friends, ini kita mana pakai pernah na English grammar lah sentence, ada macam ni nama types of sentence, pernah na full details ini video orang nak solat pernah friends, so ini video skip pernah kita pernah na mungkin jangan kita lihat macam share pernah kita friends, kita lihat macam share pernah na apa dah, orang orang kita ramai isu lah friends, so wangah video pernah pola. So okay guys, sebab mana sentence ni nama pakai pernah dia, ada ke basic kan words ni nama pakai lah, ada ke mana ni words ke basic kan letters ni nama pakai lah friends, wangah. Mana letters ni nama pakai lah. Letters na boleh ni melayu. Alpha petik letters la, Y la, ni Z tu beri kerja macam tu. Y tu na letters. Okay friends, next tu words na nampak lah. Words na boleh ni melayu. Boleh ni melayu friends. Ipo letters group of letters is called words. Ada orang di ipo pati nol example sura macam ni. Ipo ni mayin ni diri kanam. Wah yaman tu tu ur letter. Y ini adalah satu letter. Rendah sejen jadah my ini adalah satu word orang kata. So ini adalah word. Ini example pakala. Name ayat pakala. Ini adalah apa tinggal? Yan, ye, yam, i. Ini adalah semua letters tan. Ini adalah semua jenis seperti tanah tanah apa tinggal? Adalah semua letters. Adalah ini name ini adalah semua apa tinggal? Adalah word. So, ini tangan guys word. Next sentence mana pakala? Sentence na, ya group of words is called ya sentence. Ada dengar na, ipo my name is Ramo. Ipe ni lakukan, ayo pahang ya, yang per Ramu ni dalam diri kami. Ipe ini dalam, itu ar word, itu ar word, itu ar word, itu ar word. Ipe ini, semua word sendu ar meaningful ala, ada di yang per Ramu, atau ar meaningful ana ar sentence create panik lah. Ini kepera sentence. So okay guys, next kita kini ada definition terkay. Adi ni na, ya, complete sense is called sentence अदाव तो पतिंग ना इपो my name is Ramu इधर मुड़ी निचे full ला इन द sentence मुड़ी निचे अदन आले इधर वधे sentence नाम सोलिटो complete sentence ना उनमें ले वो र वाक्यम मुड़ी को पेटिस ना आधे पेर सोल्टर ना अदाव sentence सोल बांगे इपो my name is इधर ले पतिंग ना my name is अदाव दे ये एम पेर अब इन टे उर सेंटेंस उन्दे फुल आवा में अदाव दे my name is यंद पेर में वाला इंग्या अनाली उन्दे कंप्लीट आवा में रखे सो ये दे उन्दे सेंटेंस ना अनाली ये तो कम डिया दे इपे द पातिंग है my name is सूरी ये दे ल पातिंग है my name is सूरी इन प्रदो उर कंप्लीट सेंटेंस अदाव दे ये एम पेर सूरी इन टे � complete of the sentence are okay so is sentence illa so okay friends ipo nama types of sentence paakalam mothama illa four types of sentence irukku four types of sentences enna enna na first one vandu assertive sentence second one paathina interrogative sentence Third ini nampati na imperative sentence. Fourth ini nampati na exclamatory sentence. Ini semua me sentence orang leh types. Ipan nama dulu leh first je assertive sentence lain nampak la. Assertive sentence. यू डेफिनेशन में पाको, the sentence that states or declares something is called ये असेंटी सेंटेंस अदाव दे लेना सोल रहा हूँ ना इप्पर वंदे वो एक सेंटेंस वंदे वो एक इनफॉरमेशन अदाव दे यदि आदो उन्हें तबाती डिक्लेयर पन रहते अदाव दे आरी भी किरदे 
அதுக்கு பேர் தான் அசோடி சென்டென்ஸ் இது வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னு இன்னொரு பேரும் இருக்குது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்க்கணுன்னா ரேகா இஸ் இன் ஹேர் கார்டன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரேகா வந்து அவங்க கார்டனில் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அவங்க எங்கே இருக்காங்க அதை பற்றி இது வந்து டிக்ளேர் பண்ண அறிவிக்கிறது கார்டனில் இருக்காங்கன்ட்டு அறிவிக்கிறது ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து அசட்டிவ் சென்டென்ஸ் அசட்டிவ் சென்டென்ஸ் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ரேகாஸ் கார்டன் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரேகாவோட கார்டனில் ஃபுல்லாகவே ஃப்ளவர்ஸ் நிறைஞ்சிருக்கா அப்படின்றாங்க அவங்களோட கார்டனை பற்றி சொல்கிறாங்க கார்டனை பற்றி டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க அதாவது அறிவி அறிவிக்கிறாங்க ஸோ இதுவும் அசட்டிவ் சென்டென்ஸ் அசட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அசட்டிவ் அசட்டிவ் சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் தான் என்னென்னு பார்க்கலாம் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன் என்ன பார்க்கலாம் முதல்ல எ சென்டென்ஸ் தட் ஆஸ்க்ஸ் எ கொஸ்டின் இஸ் கால்ட் அண்ட் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தவங்ககிட்ட நம்ம கேள்வி கேட்குற மாதிரி பேசுகிறது தான் இன்ட்ராகிட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதாவது நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அதில் ஒரு சில தான் இப்போ எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாட் ஆர் யூ டூயிங் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் டைப்பில் வந்தால் அது இன்ட்ராகிட்டிவ் சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் யுவர் ஆம்பிஷன் இது எல்லாமே இன்ட்ராக்டிவ் சென்டென்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இது டெஃபினேஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் எ சென்டென்ஸ் தட் எக்ஸ்பிரஸஸ் எ கமேண்ட் a request and an advice is called an imperative sentence என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்டர் போடுற மாதிரி ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் அட்வைஸ் தர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் ப்ளீஸ் ப்ரிங் மீ சம் வாட்டர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் ப்ரிங் மீ சம் வாட்டர் அதாவது ப்ளீஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்திருக்கு அதனால வந்து ரெக்வஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கவிதா ஷோ மீ யுவர் புக் அதாவது கவிதா ஷோ மீ யுவர் புக் இது வந்து ஆர்டர் போடுற மாதிரி வந்திருக்கு சென்டென்ஸ் அதனால இது வந்து ஆர்டர் அதாவது கமேண்ட் Next ஒரு எக்ஸாம்பிள் டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் இது வந்து அட்வைஸ் மாதிரி வந்திருக்கு இந்த சென்டென்ஸ் வந்து அட்வைஸ் மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வைஸ் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸ் தான் என்னென்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸ் இது டெஃபினேஷன் ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் எ சென்டென்ஸ் தட் 
expresses some strong or sudden feeling of joy sorrow or wonder is called an exclamatory sentence அதாவது எக்ஸ்ட்ரமெட்டி சென்டென்ஸ் தான் என்னென்னா இப்போ ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து அதாவது நம்ம வந்து ஒரு சந்தோஷத்துலேயோ இல்லைனா ஒரு கோபத்துலேயோ இல்லை சோகத்துலேயோ நம்ம வாயிலேருந்து அந்த ஒரு வார்த்தை வரும் அதாவது ஒரு மாதிரி ஆச்சரியத்தோடு ஒரு வார்த்தை வரும் அதுக்கு பற்றி எக்ஸ்ட்ரமெட்டி சென்டென்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஹவ் ஒண்டர்ஃபுல் ஹவ் ஒண்டர்ஃபுல் படிக்கிறதோட ஹவ் ஒண்டர்ஃபுல் அந்த மாதிரி படித்து பாருங்கள் அப்படியே ஒரு ஆச்சரியத்தோடு வர மாதிரி இருக்கும் அதனால் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரமெட்டி சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா What a beautiful building the Taj Mahal is. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வாட் எ பியூட்டிஃபுல் பில்டிங் த தாஜ்மஹால் இஸ் இப்படி சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நம்மளோட சந்தோஷத்தில் அந்த ஆச்சரியத்தில் நம்ம வாயிலேருந்து இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்லாம் வரும் அதுக்கு பேர் நான் சின்ன க்ளூ ஒரு மாதிரி கொடுக்குறேன் இன்ட்ராக்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கும் எஸ்டமேட் சென்டென்ஸ்க்கும் இன்ட்ராக்டிவ் சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டென்ஸோட பின்னாடி லாஸ்ட் எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் மார்க் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும் இதை வச்சு நீங்கள் இதுதான் இன்ட்ராக்டிவ் சென்டென்ஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு எஸ்டமெண்ட் சென்டென்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த சென்டென்ஸோட பேக்கில் அப்போஸ்டி சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும் இதை வச்சு நீங்கள் இது வந்து எஸ்டமெண்ட் சென்டென்ஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ அவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் 